Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos I am going to see all videos Hello friends, we are going to see all videos फिजिक्स एंड हेमिस्ट्री ला केक का कुड़िये सम्स पाक का पोरम सो ये तो पाते हैं ना नरेये एग्जाम ला केक रांगा नरेये क्वेश्चन को जो टफ़ा केक उन्हों अपनी ने ने चांगना येर बील मच्छुम वेदील पौधी लंदे सम केक रांगा सो पर वारा कुड़िये अर्थविक वारा कुड़िये ग्रुप डी एग्जाम को कंडीपा केक रखाना रंबा हेल्पफुल आर कोम सो इधी एल्ला में पातेंगे ना नम्म बुकला इरका क्वेश्चन्स था सो नम्म बुकला पा को इरका कुड़िया एंड एंड द टॉपिक लर ने एन्ना मारे जाने सम केक रांगन सुनी ना बुकला इंद दा इरत रखे सो कांडे पाई तो उल्ल क्यूज़ फुल आर कोम इधर मेन है नहीं यहाँ बोच को मिली है तो फार्मूला और अलग वो कोई इसी आधार को फॉर्मूला करते अब डी डायरेक्ट आना मैं सब्सट्रूट पन हमारे याना समस्वा और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्के का मातांगा सो फॉर्मूला तेरन चाले ना मैं और अलग वो का अप्लाई पन लाम जो अंदर हमारे याना क्वेश्चंस था ना ये डर रखे सो इधर एंड लव अंदर ये फिजिक्स यूम हेमिस्ट्री the Faran heat लेंदे Celsius आ convert पन्दर दालेदे Celsius लेंदे Faran की टा convert पन्दर दिलाव अंदे कंडीपा question के करा काना chance सर के साथ कोरे एक formula दा इन द formula पौर द कुम्मना आड़ी इन द formula ये प्री बंदे चे अपडिंग रहते ना सोले दे सो अपन अपना उंगल कोंदे रोम्बो easy आरु कुमाना पाना पन्ना ते वेला first पाते ना सेल्सियस अब इंग्रज़ वंदे जीरो लर इंदे हंड्रेड डिग्री वरी कुंडा निंगे अंदर इधर ला पाते गे ना अंदर थर्मामीटर ला पाते गे ना वंदे सेल्सियस और थर्मामीटर और आलव गल वंदे जीरो लर इंदे हंड्रेड वरी कुमाटना कुर्त्र पांगा ओके वा सो इधर ला पाते गे ना जीरो डिग्री सेल्सियस लर इंदे हंड्र Enam zero lantai hundred beri kira kanala, pandu nuru peribu kala, anda divide panie wajar kala, pandu nuru peribu kala, irku Celsius parameter la. Ini adalah pandu Fahrenheit wajar berada dalam pandu patingna thirty two lantai aramiko. Zero lantai aramiko, adz thirty two lantai aramu, cuma two one two degree Celsius beri kau aramiko. Adz apa de? Ina mupat rende la rende, arnuti panie rende degree Celsius. Adz nala dah Fahrenheit pandu hundred ke mele pogo nama culuwa. Nuti nala nuti nala degree Fahrenheit rukai, nuti enj degree Fahrenheit rukai, ya na. आज वो डे लेवल वन्दे यानो ती पानी डंडे डिग्री सारी फल सेल्सियस करें आज फ़ारेनहीट फ़ारेनहीट वाले कुम येर कुम ओके वास इन द वैल्यू यहाँ बोच कौन के कलम फ़ारेनहीट ओड़ा आड़ी मट्टा अलव कील मट्टा अलव ये ना आप इन के टांग ना थर्टी टू डिग्री फल से फ़ारेनहीट आदेश सेल्सियस ना जीरो डिग्री आदेश आदि का बच्चा लव ना हंड्रेड डिग्री फ़ारेनहीट को टू वन टू यारनोती पनी रंडे इधर रंडे ही नहीं है कालचिंग ना यारनोती पनी रंडे रंडे मुप्पत रंडे कालचिंग है अभी ना नोती एन बद वरम आपो मत्ते इतना रुक नोती एन बद पिरिविकल इरके सो ये दो हम के कला सेल्सियस पैरामाने � अपो वो रे जी वो रे जीरो केल्विन अब डिंग रहते हैं ये वो लो सेल्सियस के ये कलर को अब डिंग पातेंगे ना केल्विन को सेल्सियस को ना रिलेट पनी सोलेर पांगा द जीरो केल्विन ग्रह वाले ताने छुली व्यपने लाये अब डिंग सोलों सो इधर ना हम थियरी ला पढ़ी चला बट ना मैं इंगेन्ना तेंज कोनो जीरो केल्विन � जीरो डिग्री सेल्सियस ना एरनो तेलवती मुने केल्विन है जीरो केल्विन ना माइनस टू सेवेन थ्री डिग्री सेल्सियस ये दाव तो उन्हें यहाँ बोझ कोंगा पर जीरो केल्विन की एवलो सेल्सियस आधा मटे यहाँ बोझ कोटा ना जीरो डिग्री के अपने प्लस ला पड़ा बन्दी दाव लगा सो ये माइनस टू सेवेन थ्री डिग्री सेल्सियस ओके वाह इप्पन आवंदन इन द फॉर्मूला अपडेट आवंदन चुन सोल रहे इप्पन मान के सेल्सियस कुर्त्र कांगे ले फ़ारेनहीट कुर्त्र सेल्सियस आ मात्र सोले कांगे अपडेट ना नमक तेरी हम फ़ारेनहीट लर्न्ड वैल्यू वंदे मुप्पत्र रन लर्न्ड दा आरंभिको अपो अंदर मुप्पत्र रन ऐना पढ़नो कालीकेरो काल पिरीबु खली रुको पिरीबु गलो रहने के वन नाइट सो डिवाइड बे वन नाइट इंगे वंदे सी वंदे सेल्सियस पातेंगे ना जीरो लंद दा आरंभ के सो आदला काली के बना सो जीरो लंद दा आरंभ के नाला सी डिवाइड बे मत्ते पिरीबु का हंड्रेड आवला दा सो इधर पर ईसी ने आप बच्चों ला मा फ़ारन हीट फॉर्मूला इन्हन पत 
அதனால மைனஸ் தேர்ட்டி டூ போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இது ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் என்ன கொடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேரன் ஹீட் கொடுத்து செல்சியஸா மாத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த எஃப்ங்கிற இடத்துல இந்த வேல்யூவை போடணும் எண்பத்தாறு போடணும் போட்டு சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ அப்ப வந்து எஃப்ங்கிற இடத்துல எண்பத்தாறு போடணும்னா எண்பத்தாறு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி இந்த நூறு இந்த பக்கம் வந்துடும் பெருக்கணும்னா நூறு வந்துடும் ஏன்னா வகுத்துல இருக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது பெருக்கல வரும் சோ சி எண்பத்தாறுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா ஐம்பத்தி நாலு டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் இங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் பதினெட்டையும் ஐம்பத்தி நாலையும் அடிக்கலாமா மூணு மூணு தடவை அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் மூவட்டா இருபத்தி நாலு ஆமா மூணு தடவை வரும் சோ பெருக்கணும்னா தேர்ட்டி சோ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்ப எண்பத்தாறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டுங்கிறது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இதே இது இப்ப இந்த எண்பத்தாறு வந்து டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபேரன் ஹீட் கேட்டாங்கன்னா இந்த சீக்கு பதில் சீக்கு போடணும் சீக்கு போட்டு இந்த எஃப் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் சோ எது கொடுத்து எது கேட்டாலும் இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் போடலாம் சோ நல்லா இங்க அப்பச்சுக்கோங்க சி பை ஹண்ட்ரட் இஸ் இக்வல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஒன் எயிட்டி இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நீங்க தனியா எழுதி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கோத்ரூ பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ இவ்வளவுதான் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஒரு திரவம் நூறு நியூட்டன் விசையை ரெண்டு மீட்டர் டூ இரண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பில் செலுத்துகிறது எனில் அழுத்தம் என்ன அதாவது விசை கொடுத்துருக்காங்க அதோட விசை செயல்படக்கூடிய அந்த பரப்பும் கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதுல அழுத்தம் எப்படி இருக்கும் போர்ஸ் எப்படி சாரி ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ நமக்கு தெரியும் அழுத்தத்தோட என்னது அழுத்தத்தோட அழகு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு இதோட ஃபார்முலாஸ் கேட்பாங்க நியூட்டன் அழகு கேட்பாங்க யூனிட் சாரி யூனிட் கேட்பாங்க யூனிட் வந்து நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க நான் முடிஞ்சா அதுக்கு ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன் தனியா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சுன்னா டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அழுத்தம்ங்கிறது என்னன்னா விசை டிவைட் பை விசை செயல்படும் பரப்பு விசைங்கிறது என்ன அவங்க கொடுத்துருக்க விசை நியூட்டன்ல வருதுல அதுதான் சோ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் டிவைட் பை அது எந்த பரப்புல செயல்படுது இரண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற பரப்புல செயல்படுது சோ இரண்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் சோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவே வந்துச்சு அடிச்சோம் அப்படின்னா ஐம்பது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஐம்பது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு நிமிஷத்துல நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செவ்வக வடிவ தொட்டியில் பாரபின் திரவம் உள்ளது ஓகேவா அந்த தொட்டியோட உயரம் ஹோல் ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டர் அளவு தான் இருக்கு பாரபின் அந்த திரவத்தோட அடர்த்தி வந்து எண்ணூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் கியூப் அதுக்கடுத்து புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தோட மதிப்பு ஜின்னு சொல்லுவோம் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை சோ அதோட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பத்து மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர் எனில் அத்தொட்டியின் அடிப்பகுதியில் அழுத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு சோ இது டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் இதுக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்தா அப்படியே அப்ளை பண்ணணும் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் டி ஜி ஹெச் டி ஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஹெச் டி டிவி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெச் டி ஜி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பி இஸ் ஈக்வல் டு பிங்கிறது பிரஷர் பிரஷருங்கிறது அழுத்தம் ஓகேவா அழுத்தம் ஹச்ங்கிறது என்னது ஹைட் உயரம் டிங்கிறது டென்சிட்டி அடர்த்தி ஜிங்கிறது புவியீர்ப்பு முடுக்கம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் சோ இது எல்லாமே பாருங்க கொடுத்துருப்பாங்க உயரம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு மீட்டர் உயரம் சோ இரண்டு அடுத்து அடர்த்தி அடர்த்தி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எண்ணூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் சோ எண்ணூறு புவியீர்ப்பு முடுக்கம் பத்து சோ அவ்வளவுதான் இது எல்லாத்தையும் பெருக்கி போட்டோம்னா அதுதான் அழுத்தமா இருக்கும் ஓகேவா சோ எச்சண்டா பதினாறு பதினாறாயிரம் சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சமதள ஆடி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இரு சமதள ஆடிகளை அறுபது டிகிரி கோணத்தில் வைத்தால் எத்தனை பிம்பங்கள் உருவாகும் இது வந்து அதிகமா கேட்கிற கொஸ்டின் சோ பிம்பங்களோட எண்ணிக்கை கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்னன்னா முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி டிவைட் பை அவங்க கொடுத்த அது அந்த இரு சமதள ஆடிகள் எந்த கோணத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த கோணம் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா தான் சோ இந்த கோணம் வந்து என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கட்டும் அது இதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இப்ப பாருங்க முன்னூத்தி அறுபது டிவைட் பை கோணம் வந்து சி
எதுனால அந்த கோணத்தை கீழே போட்டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி டிவைடட் பை கோணம் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மகிழுந்தின் திசை வேகம் பத்து வினாடியில மீட்டர் பர் வினாடியிலிருந்து பத்து மீட்டர் பர் வினாடியிலிருந்து ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடியாக அதிகரிக்கிறது எனில் முடுக்கம் என்ன முடுக்கம் இதோட ஃபார்ம்ல என்னன்னா திசை வேக மாற்றம் டிவைடட் பை காலம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல என்ன மாதிரியான திசை வேக மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கோ அதுதான் வந்து முடுக்கம் அப்போ இங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க திசை வேக மாற்றம்னா என்ன எதுல இருந்து எதுக்கு போயிருக்கு டென் மீட்டர் பர் வினாடி பத்து மீட்டர் பர் வினாடியில இருந்து ஐம்பது மீட்டர் பர் வினாடிக்கு போயிருக்கு அப்ப இதோட திசை வேக மாற்றம்னா என்ன ஐம்பது மைனஸ் பத்து நாற்பது ஓகேவா டிவைடட் பை காலம்ங்கிறது பத்து வினாடி சோ இது அடிச்சோம் அப்படின்னா நாலு இங்க வந்து மேல வந்து மீட்டர் பர் வினாடி இருக்கும் மீட்டர் பர் வினாடி கீழே வந்து வினாடி இருக்கும் அப்ப மீட்டர் பர் வினாடி ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இதுதான் இது ஆன்சர் வந்து இந்த ஆன்சர் வந்து ஈஸியா போடலாம் பட் இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் முடுக்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு திசை வேக மாற்றம் டிவைடட் பை காலம் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ஆன்சர் ஈஸியா பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா கொடுக்கப்பட்ட ஊடகத்தில் இருநூத்தி இருபது ஹர்ட்ஸ் அதிர்வன் கொண்ட ஒளியானது சவுண்டு நானூத்தி நாற்பது மீட்டர் பர் வினாடி வேகத்தில் செல்கிறது எனில் ஒளியின் அலை நீளம் அலை நீளம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அதுக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா திசை வேகம்ங்கிறது அதிர்வெண்ணையும் அலை நீளத்தையும் பெருக்கும் போது கிடைக்கக்கூடாதான் திசை வேகம் இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க திசை வேகம் கொடுத்துட்டாங்க வேகத்தில் செல்கிறது அப்ப நானூத்தி நாற்பது இங்க அதிர்வண்ணம் கொடுத்துட்டாங்க இருநூத்தி இருபது ஹர்ட்ஸ் சோ இருநூத்தி இருபது கேட்டிருக்கிறது அலை நீளம் சோ அந்த அலை நீளத்தை இங்க எப்படியே வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் சோ இதை ரெண்டே அடிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் வரும் இங்க போர் டைம்ஸ் வரும் திருப்பி டூ வரும் அப்போ அலை நீளம் அப்படிங்கிறது டூ ஆன்சர் வந்து டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இதுக்கு ஃபார்ம்ல என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் திசை வேகம் மிஸ் ஈக்குவல் டு அதிர்வன் இன்ட்டு அலை நீளம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சம்ம நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம் சோ எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலாஸ் தனியா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நம்ம போட முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை ஜீரோ சாரி பத்து டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்பத்தின் அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இது பாத்தீங்கன்னா என்ன திரவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஏன்னா அந்த திரவத்தோட தன் வெப்ப ஏற்ப திறன் தெரிஞ்சிருந்தாதான் இந்த சம் போட முடியும் மேபி இது கொஸ்டின்லயே கொடுத்துட்டாங்க நீரோட தன் வெப்ப ஏற்ப திறன் நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்படியே சப்சூட் பண்ணலாம் இது இது வேற திரவம் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதோட தன் வெப்ப ஏற்ப திறன் கொடுப்பாங்க சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த சம் வந்து போட முடியும் சோ வெப்பத்தோட அளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நிறை இன்று தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் இன்று வெப்பநிலை மாறுபாடு சோ இது மூணையும் பெருக்கணும்னா கிடைக்கிறதா வெப்பத்தின் அளவு சோ ஃபார்முலா இதுதான் நிறைங்கிறது அந்த பொருளோட நிறை ஹண்ட்ரட் கிராம் சோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன்ங்கிறது இங்க நீரோட தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அதான் வந்து நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பது சோ நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பது இன்று வெப்பநிலை மாறுபாடு வெப்பநிலை மாறுபாடுங்கிறது பத்து டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து பத்து டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸுக்கு மாறி உயர்ந்திருக்கு அப்ப இதை கழிச்சோம்னா என்ன வரும் இருபத்தஞ்சுல இருந்து பத்து போச்சுன்னா பதினஞ்சு சோ இது எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் வெப்பத்தோட அளவு ஓகேவா சோ இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இவ்வளவு வரும் இன்ட்டு மூணு ஜீரோ வேற வரும் ஓகேவா சோ அந்த மூணு ஜீரோவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தௌசண்ட் வந்து கிலோன்னு எடுத்துக்கலாம் சோ ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது கிலோ ஜூல் ஏன்னா வெப்பத்தின் அளவு ஜூல் சோ இதுதான் கிடைக்கும் ஆன்சர் ஓகேவா சோ இதுக்கு வந்து அந்த தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் இதே இதே மாதிரி நீரோட தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பது இதே இது பாதரசத்தோட தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் வந்து நூத்தி நாற்பது சோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெமிஸ்ட்ரில இருந்து வரக்கூடிய இந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா குரூப் ஏஎல்பி எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க மோல்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கொஸ்டின் வந்து சம் வந்து கேட்டிருந்தாங்க சோ அதுதான் இதுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க பன்னிரெண்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு ஆறு இன்ட்டு பத்து பவர் இருபத்தி ரெண்டு அணுக்கள் இந்த அந்த அணுக்களோட எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இந்த இவ்வளவு அளவு அணுக்கள் கொண்
ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சம்ல அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அவகேட் ஹைன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ த்ரீ இங்கேயும் டூ த்ரீ வரும் பவர்லயும் டூ த்ரீ வரும் பிளஸ்ல தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் நம்ம ஏன்னா இங்க பவர்ல பவர்ல வர்றது மறந்து போச்சுனாலும் ஆன்சர் தப்பா வந்துடும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ த்ரீ ஓகேவா அடுத்து மூணு இரண்டையும் பெருக்கணும்னா ஆண்டு வரும் அப்படி ஞாபகம் வச்சு ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ அவ கேட் ஆயின் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ அணுக்களின் எண்ணிக்கைங்கிறது அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை அவ கேட் ஆயின் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தா போட்டுருலாம் இப்ப பாருங்க இப்போ இந்த பவரை விட்டுருங்க இந்த நம்பரை முதல் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இது பாருங்களேன் இதை ரெண்டால பெருக்கணும்னால இந்த நம்பர் வர்ற மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீய ரெண்டால பெருக்கணும்னா மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு அப்புறம் ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு அப்போ இது ஒரு டைம் இது ரெண்டு டைம் இதுல பாயிண்ட் டூ போடணும் ஏன்னா பாயிண்ட்ல வந்துருக்கு அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சரி பாயிண்ட்ல வரல ரெண்டால அடிச்சோம்னாலே ஏன்னா மேலையும் மூணு பாயிண்ட் இருக்கு கீழேயும் மூணு பாயிண்ட் இருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீய ரெண்டால பெருக்கணும்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதே வந்துடும் அப்ப ரெண்டால அடுத்து இங்க வந்துடும் இங்க பாத்தீங்கன்னா டென் பவர் டுவெண்ட்டி டூ இங்க டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கு இப்ப என்ன பண்றோம்னா டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி டூ இங்க கீழே இருக்கிறத பவரை மேல கொண்டு வரும்போது மைனஸ்ல வரும் ஏன்னா இது டிவைட் பைல இருக்கனால ஓகேவா அப்ப டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கழிச்சோம்னா மைனஸ் ஒன்னு சோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் டூ பை ஒன் பை டென் எழுதலாமா அப்ப அடிச்சோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஓகே சோ இதுதான் இதுக்கு வந்து அவோகேட்டா என் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்க்கு வந்து நான் முடிஞ்சா வீடியோ போறேன் இல்ல அப்படின்னாலும் நீங்க பிசிக்ஸ் படிக்கும் போது என்னென்ன கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வருதோ அதை எல்லாமே தனியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ இதுல இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் சம்ஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டிருக்கேன் சோ அடுத்தடுத்த வீடியோல இது பார்ட் டூல வந்து மிச்ச இருக்க சம்ஸையும் பாக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ ரிலேட்டடா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல இந்த இந்த சம்ஸ இன்னும் சிம்பிளா செய்ய முடிஞ்சாலும் அந்த ஐடியாஸ் வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா இது எக்ஸாம் எழுத போறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாட்டி அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாஸ் ஏதாவது மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சம் கேட்கும் போது ஓகே இந்த ஃபார்முலா தான் அப்படின்னு போட்டு ஜென்ரலா போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு எல்லாமே ஃபார்முலா போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு வேற எந்த கஷ்டமும் இல்லை ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் இந்த மாதிரியான கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்